നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ഏറ്റവും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം പലപ്പോഴും വാർത്താ മാധ്യമങ്ങളിൽ നമ്മൾ കള്ളക്കടത്തുകാരെ കുറിച്ചുള്ള വാർത്തകൾ കാണുമ്പോൾ ഏറെ വെറുപ്പോടെയാണ് അവരെ നോക്കിക്കാണാറുള്ളത് എന്നാൽ അത്തരം കഥാപാത്രങ്ങളെ വെള്ളിത്തിരയിൽ നമ്മുടെ സൂപ്പർ താരങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ കഥാപാത്രങ്ങളെ ആരാധിക്കുകയും നെഞ്ചിലേറ്റി ആഘോഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അത്തരം കഥാപാത്രങ്ങളും പ്രമേയങ്ങളും മലയാള സിനിമാ ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ എക്കാലത്തെയും വൻ ബ്ലോക്ക് ബസ്റ്ററുകൾ ആവുകയും ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട് ഇനി മലയാള സിനിമയിലെ സൂപ്പർ സ്റ്റാറുകൾ അഭിനയിച്ച് വൻ വിജയം കൊയ്ത അത്തരം സിനിമകളും ചില കഥാപാത്രങ്ങളെയും നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം നമ്മുടെ ജനപ്രിയ നായകനായ ദിലീപ് ഏട്ടന്റെ രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ റൺവേ എന്ന ചിത്രം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കരിയറിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ബ്ലോക്ക് ബസ്റ്റർ ഹിറ്റ് ചിത്രമാണ് ഉദയകൃഷ്ണ സി ബി കെ തോമസിന്റെ രചനയിൽ ജോഷി സംവിധാനം ചെയ്ത റൺവേയിൽ സ്പിരിറ്റ് രാജാവിന്റെ വലങ്കയായ വാളയാർ പരമശിവം എന്ന കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമായാണ് ദിലീപ് അവതരിക്കുന്നത് പോലീസിനെയും എതിരാളികളെയും ഒരുപോലെ കബളിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വാളയാർ പരമശിവം നടത്തുന്ന അതിസാഹസികമായ സ്പിരിറ്റ് കടത്തുന്ന രംഗങ്ങളും തീപ്പൊരി മാസ് ഡയലോഗുകളും തട്ടുതകർപ്പൻ ഗാനരംഗങ്ങളും വാളയാർ പരമശിവം എന്ന കഥാപാത്രത്തെ ജനഹൃദയങ്ങളിൽ അനശ്വരനാക്കുന്നു ഇതേ കാരണം കൊണ്ടാണ് മലയാള സിനിമാ പ്രേക്ഷകർ ഈ സിനിമയുടെ രണ്ടാം ഭാഗത്തിനായി ആവേശത്തോടെ കാത്തിരിക്കുന്നത് അടുത്തതായി നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഓടിയെത്തുന്നത് ആക്ഷൻ ഹീറോ സുരേഷ് ഗോപിയുടെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച കഥാപാത്രമായ ആനക്കാട്ടിൽ ചാക്കോച്ചിയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴിൽ ജോഷി രഞ്ജിപ്പണിക്കർ കൂട്ടുകെട്ടിൽ പിറന്ന ലേലം എന്ന ചിത്രം മലയാള സിനിമാ ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയം നേടിയ ചിത്രങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് സ്പിരിറ്റ് കടത്തിന്റെയും അബ്ഗാരി കുടുംബങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പകയുടെയും വിദ്വേഷത്തിന്റെയും പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരുക്കിയ ലേലം എന്ന ചിത്രം ആദ്യാവസാനം വരെയും നിയമവിരുദ്ധമായി സ്പിരിറ്റ് കടത്തുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും സോമൻ അവതരിപ്പിച്ച് അനശ്വരമാക്കി ആനക്കാട്ടിൽ ഈപ്പച്ചനോടും സുരേഷ് ഗോപി അവതരിപ്പിച്ച ആനക്കാട്ടിൽ ചാക്കോച്ചിയോടും എന്നും പ്രേക്ഷകർക്ക് ഒരു ആരാധനയും സ്നേഹവുമാണ് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് തന്റെ സിനിമാ ജീവിതത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രകടനങ്ങളിൽ ഒന്നായ സോമൻ അവതരിപ്പിച്ച ആനക്കാട്ടിൽ ഈപ്പച്ചൻ എന്ന കഥാപാത്രം ഒരുപക്ഷെ നായകനേക്കാൾ വലിയൊരു ആരാധക വൃന്ദത്തെ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടാണ് വിട പറഞ്ഞത് അടുത്തതായി നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടിയെത്തുന്ന ഒരു കഥാപാത്രമാണ് മലയാളത്തിലെ മഹാനടനായ നമ്മുടെ സ്വന്തം മമ്മൂക്ക നായകനായ സാമ്രാജ്യം എന്ന ചിത്രത്തിലെ അലക്സാൻഡറിന്റെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ഈ ചിത്രം ഒരു ട്രെൻഡ് സെറ്ററായി തന്നെ കരുതണം അധോലോക നായകന്മാർക്കും കള്ളക്കടത്തുകാർക്കും പുതിയ മാനങ്ങൾ നൽകുവാൻ ഈ ചിത്രത്തിന് സാധിച്ചു മൂന്നാമതൊരിക്കൽ കൂടി എന്നെ ഇവിടെ വരുത്തരുത് ഓക്കെ നാളതുവരെ മലയാളികൾ കണ്ടുപരിചയിച്ച ക്ലീഷ്യ സംഘടന രംഗങ്ങളും കഥാ സന്ദർഭങ്ങളും ഇല്ല എന്നതാണ് ഈ സിനിമയുടെ പ്രത്യേകത നമ്മുടെ സ്വന്തം മമ്മൂക്ക അവതരിപ്പിച്ച അലക്സാണ്ടർ എന്ന കഥാപാത്രത്തിന്റെ ശരീരഭാഷ തന്നെ വളരെയേറെ പക്വതയാർന്നതും നിഗൂഢതകൾ നിറഞ്ഞതുമാണ് സിനിമയിൽ മുഴുനീളം പരിശോധിച്ചാൽ യാതൊരു വികാരത്തിനും അടിമപ്പെടാതെ ഒരേ നിലയിൽ നിന്ന് പോകുന്ന നായക കഥാപാത്രം മലയാള സിനിമയിൽ എന്നല്ല ലോക സിനിമയിൽ തന്നെ വിരളമാണ് അടുത്തതായി കള്ളക്കടത്തിനും സ്പിരിറ്റ് കടത്തിനും അവസാന വാക്കായി മലയാള സിനിമയിൽ ഉള്ളത് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ലാലേട്ടന്റെ രണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങളാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിയാറിൽ തമ്പി കണ്ണന്താനം ഡെന്നിസ് ജോസഫ് കൂട്ടുകെട്ടിൽ പിറന്ന രാജാവിന്റെ മകൻ എന്ന സിനിമയിലെ വിൻസെന്റ് ഗോമസും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിൽ കെ മധു എസ് എൻ സ്വാമി കൂട്ടുകെട്ടിൽ പിറന്ന ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ട് എന്ന സിനിമയിലെ സാഗർ ഏലിയാസ് ജാക്കിയുമാണത് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ലാലേട്ടന്റെ സിനിമാ കരിയറിലെ തന്നെ നാഴികക്കല്ലാണ് ഈ രണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങളും വിൻസെന്റ് ഗോമസ് എന്ന കഥാപാത്രം മധ്യരാജാവും തൊഴിൽ സ്പിരിറ്റ് കടത്തും ആണ് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിലും സിനിമാ പ്രേക്ഷകരുടെ മനസ്സിൽ വൻ സ്വീകാര്യതയാണ് കഥാപാത്രത്തിന് ലഭിച്ചത് വിൻസെന്റ് ഗോമസ് എന്ന കഥാപാത്രത്തിന്റെ ധൈര്യവും ഏത് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലും തളരാതെ നിൽക്കുവാനുള്ള ചങ്കൂറ്റവും സിനിമാ പ്രേമികൾക്ക് ഈ കഥാപാത്രത്തെ ആരാധിക്കുവാനുള്ള കാരണങ്ങളുമാവും സാഗർ 
സാഗർ ലഹ് ജാക്കി എന്ന കഥാപാത്രം നിയമവിരുദ്ധമായി സ്വർണം കടത്താണ് ചെയ്തിരുന്നത് എങ്കിലും ആ കഥാപാത്രം സിനിമയിൽ പറയുന്ന ചില ഡയലോഗുകളും ജീവിതത്തിൽ പിന്തുടരുന്ന ചില ദൃഢനിശ്ചയങ്ങളും കൊണ്ട് ഇന്നും ആ കഥാപാത്രം പ്രേക്ഷകരുടെ മനസ്സിൽ മായാതെ ഇടം പിടിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്കും ഷെയറും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്കും ഷെയറും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യ